Papyrus on jo 121 vuotta vanha yritys. Me ollaan aina toimittu paperiteollisuudessa. Me tiedetään ja tunnetaan tämä alue omasta mielestämme hirveän hyvin. Pääalueena on painopaperit, meidän kaikennäköinen painettava paperi. Siinä on mukana logistiikkaa, siinä on paperituntemusta, siinä on kaikkea sitä, että mitä me halutaan tehdä niin hyvää meidän asiakkaan. Meitä on täällä 50, 60 henkeä, tai tarkalleen 58 henkeä tällä hetkellä. Se nousee 60 ensi vuonna. Meillä on vahvat arvot, meillä on vahva tuota, luottamus itsemme ja omaa henkilökunta. Tässä on tuota, meidän sauna. Meillä on tätä saunaa tuota, edustustilaisuuksiin, kaiken näköisiin yhteisöoloihin. Saunan jälkeen pitää saada jotain vilvottavaa juotavaa. Sen takia meillä on tämä meidän oma pupi täällä. Kaikki lähti siitä meille liikkeelle tuossa vuonna 2006, sen jälkeen kun me ruvettiin miettimään, että mitä tämä koskee, miten tämä vaikuttaa meihin tämä lainsäädännön muutos. Me palkattiin ulkopuolinen konsultti. Hei hei. Pia Sevelius, kiva, että pääsit taas. Papyrus on ehkä tämmöisiä hyviä malliesimerkkejä siitä, miten tasa-arvosuunnitelma tosiaan kannattaa toteuttaa. Konsultin tehtävänä oli vähän katsoa meidän perään, tehdä auditoida meidän tasa-arvotilanne. Miten tasa-arvoisia meillä on palkat tässä yrityksessä, miten me kohdellaan toisiamme. Aistittiin, että on jotain, mikä niin sanotusti vähän mättää työilmapiirissä. Me ei kauhean kaukana oltu siitä siitä tasa-arvoisesta työyhteisöstä, mutta tiettyjä asioita me saatiin tämän auditoinnin kautta, kuten vähän niin kuin tuloksena. Ja näitä me, näistä me ollaan pyritty keskustelemaan ja viemään näitä asioita eteenpäin. Me puhutaan hyvin paljon asenteista, me puhutaan hyvin paljon käyttäytymisestä, se miten me huomioidaan se työtoveri. Työ, varaston sisällä täällä tämmöinen projekti, missä kaikki pääsi osallistumaan ja tehtiin yhteisiä pelisääntöjä. Työilmapiiri on varmaan tämän projektin jälkeen kyllä parantunut. Yritämme ihan vakavissamme tehdä läpinäkyväksi sitä, miten me kohtelemme toisiamme ja ottamaan huomioon, Erilaiset erityisryhmät tai niin mies-naisasetelma. Tämä henkilöstön tavallaan hyvinvointiin, mihin tämä tasa-arvosuunnitelmakin tähtää, niin siinä oli vaikuttava merkitys se, että päätettiin järjestää tosiaan nämä tämmöiset auditoinnit, nämä haastattelut. Poliittinen sitoutuminen sukupuolten väliseen tasa-arvoon on lisääntynyt viime vuosina. Useissa jäsenvaltioissa on hyväksytty lainsäädäntöä ja otettu käyttöön toimenpiteitä, joilla pyritään tasoittamaan sukupuolieroja ja saavuttamaan tasa-arvo miesten ja naisten välillä. Tämän sitoutumisen muuntaminen toimiksi ja edistykseksi kohti sukupuolten tasa-arvoa taloudessa on PK-yritysten tehtävä. Se koskee kaikkia yrityksessä työskenteleviä, työnantajia, päälliköitä, esimiehiä ja työntekijöitä. Se vaatii tietoa tekijöistä, jotka johtavat epätasa-arvoon. Asiantuntijaorganisaatiot ja konsultit voivat toimia tehokkaasti PK-yritysten kumppaneina, kun pyritään ymmärtämään mekanismeja sekä tarjoamaan metodeita ja työkaluja epätasa-arvon vähentämiseen. Yrityksiä voidaan auttaa alkuun hyvinvointia synnyttävän työpaikkaympäristön luonnissa. Me olemme yrittäneet Papyrus Finlandissa kerätä jonkinlaista tiimiä miettimään näitä asioita aina välillä, keskustelemaan asioista oikeilla termeillä, oikeista asioista ja saamaan semmoisen käsitteellisen viitekeyksen sille, mistä me puhutaan, kun me puhutaan tasa-arvosta. Tämän ympärillä me sitten olemme kehittäneet tämmöistä porukkaa, joka koostuu eri puolilta firmassa olevista henkilöistä, jotka kokoontuisivat aina välillä miettimään näitä asioita ja tekemään sitä niin sanottua käytännön tasa-arvotyötä. Meillä on minun mielestäni hyvä työilmapiiri, että koitetaan ottaa kaikki toisemme huomioon ja kunnioittaa ihmisenä toisemme, vaikka ollaankin erilaisia ihmisiä. Kaikkia ihmisiä otetaan huomioon ja tuota, 
pyritään siihen, että kaikilla on hyvä olla täällä töissä. Laki velvoittaa hyvin pitkälle menevään palkkaukselliseen tasaan. Palkkausjärjestelmä tarkoittaa sitä tasa-arvolain näkökulmasta, että samanlaisesta työstä pitäisi maksaa suurin piirtein samaa palkkaa. Konsulttien kanssa yhdessä käytiin läpi meidän palkkausjärjestelmä ja onko palkkaeroilla minkäännäköistä perustetta. Se, miten tämä on yritetty toteuttaa Papyrus Finland Oyssä, lähtee siitä, että olemme kerta kaikkia arvioineet kaikki, kaikki työt, kaikkien työpisteiden ja kaikkien työtoimien vaativuustason. Pois lukien varasto, jossa on sopimuspalkat. Eli kaikki toimihenkilöt ja heidän tekemänsä työ, emme ole arvioineet työntekijöitä, vaan sitä toimea, on arvioitu ja pisteitetty. Tavallaan omalla skaalalla siitä, mitä syrjimme siihen, että samalla tasolla olevat työntekijät, heillä on sama palkka. Ja tarkoituksena on pitkällä, keskipitkällä aikavälillä tasoittaa palkat niin, että ne on jännästi siellä. Ja sitten pitää tasa Kun tasa-arvosta tulee osa liiketoimintastrategiaa ja kaikki työntekijät sitoutuvat siihen, voidaan jopa palkkaero naisten ja miesten välillä poistaa. Sukupuolien välinen palkkaero on kuitenkin edelleen olemassa EU:ssa. Se on työmarkkinoiden epätasa-arvon näkyvin tulos. Ei ole mitään syytä siihen, että samassa asemassa olevat ja samoja tehtäviä tekevät naiset ja miehet ansaitsevat eri palkkaa. Tämän vuoksi yritykset eivät saa pidettyä taitavia naisia töissä ja he menettävät heidän potentiaalinsa ja resurssinsa. Huolehdi sukupuolten tasa-arvosta ja huolehdit omasta yrityksestäsi. Tasa-arvoisen työyhteisö, niin siitä on vastuussa kaikki. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia.